все хорошо, ладно. Все хорошо, да. Хотел вокруг и ел. Да, все хорошо, да, испугался. Это козлы, моя любовь. Обожаю своих козлов всех. Все, все, ничего страшного уже. Стой. Сейчас Юра тебя заберет. Да. Сейчас Юра тебя заберет. Сейчас. И ты хочешь дать это чувство? Мы занимались тренингами, учили людей, что каждый гражданин Украины имеет право получить 2 гектара земли для ведения особистого сельянского господарства. Ну и знаете, как сапожник без сапог, что же это мы всех учим, что все имеют право. Все говорят, не верим, не, не верим, верим да. ну, докажите. Мы решили доказать. Мы получили на себя, на детей, на родителей. Тут были, были джунгли. заросли, джунгли. джунгли да. Нельзя было пройти вообще. В этот момент мы уже лет 15, наверное, занимались рекламным бизнесом. Да, да, свое агентство у нас уже было. Да. И Таня говорит, давай где-то купим 20 коз. Попробуем. Я говорю, а что мы на 20 козах попробуем? Давай хотя бы 100. Коза, 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 коза. Коза, 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 коза. Мы когда сюда переехали, у нас на руках был ребенок, которому год и пять месяцев. Нам ну, позволили вывести весь наш товар с магазина. У нас было два магазина в Ялте. Я был участником э, Майдана с первого до последнего дня. Потому уезжать пришлось очень быстро. В Армянске на блокпосту мы уже прорывались. Мы нормально короче, влетели на нашу сторону, нас не догнали. Вот. Приехали сюда, это дедовский дом. Купили ферму. Перші батьки мої приїхали в 10-му році, а ми з дружиною приєдналися в 14-му. І якби вже тоді зародилася ідея лісової ферми. І мої дідусь, бабусі тут живуть, тобто. Точно чотири покоління назад всі тут наші жили. Я навчався в Штатах. Я чотири роки працював в бізнесі. В місті знаходився. Мені було тяжко. Алергії були, все. Коли сюди приїжджав, все було тако, як рукою знімало. Але вже з часом те, що ми почали тут робити, я зрозумів, що ну, для мене це, це не просто якийсь дауншифтінг. Це, ну, по суті, ми тут такий мікро- чи міні-бізнес будуємо. А, це колосальний досвід. Зараз у нас тут охолоджується молоко, з якого ми будемо сьогодні робити сир. Для того, щоб Зробити сир, молоко спочатку треба пропастеризувати, тобто нагріти до температури вище 62 градусів. Ну і витримати його потім при цій температурі 30 хвилин. Почалось все з двох із. На меті не було виробництво сиру спочатку, а просто продаж молока. Зараз доїться на 180 із і десь більше двох десятків козенят. На цьому столику ми будемо е, формувати сир, тобто розкладати сирне зерно по формах. Сформувався згусток, який можна вже розрізати, і ми почнемо бачити народження сиру на першій стадії. Ось таке зерно сирне, з якого потім виходить плотний згусток і наш любимий козі сир. Вот получается где-то с 25-30 литров сыворотки килограмм рикоты. Вот делаем моцареллу. Вот она маленькая. Здесь 
здесь мы видим и традиционные кози сыры с белой плесенью, это и камамбер, и шевр, и такие инновационные сегодня, как бепперкноль с перцем, чесноком, белая плесень, твердые сыры. Ну, це тут камера, в якій визрівають сири. А ця дошка, це цьому сиру десь біля, біля двох місяців, мабуть. От цим сирам, що ось на цих трьох поличках вже більше року, вони зроблені в травні минулого року. Тобто їм вже фактично один рік і один місяць. Вони за консистенцією вже схожі на пармезан, сухі. Виробляємо біля 12 видів мила з казиного масла. А так як воно робиться холодним способом, то як і для сиру, йому треба час для того, щоб визріти. Визріває таке мило біля одного місяця. Так само на дерев'яних дошках. І це все натуральні компоненти тут. Ну, от, наприклад, кавове мило туди додавлено мелена кава. В наявності, бо в асортименті я роблю тільки два види сиру. Це козиний, тут можна бачити, вони менші головки, і коров'ячі більші головки. Знову ж таки, натуральні закваски, молоко, сіль, фермент, а нічого більше не додається. Козюлі! Козюлі! О! Козюльки! Хто кушать буде? Ми починали, от просто це було любительське, подивитися, що це за бізнес, почав там з якихось 10-15 коз. Я навчилась доїти, я навчилась приймати роди у коз. Восім місяців тому ми навіть не представляли, ще, що таке сир, як він робиться, як підтримати коз. Це взагалі, я не думав ніколи, що це так важко. Скорее всего, у нас тройня, как минимум. Вот уже последние дни. Все, сухари. Давай, давай. Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Что-то мало так принес. Но пальцы в рот ей лучше не ложить. Если она сухари так грызет, и кору с деревьев сгрызает. Козаводство это стало престижно. Ну да, когда мы начинали, многие смеялись. Мы, например, когда говорили, хотели завести коз, были в таможне, в управлении ходили. Кого-кого? Козы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Четверо суток мы, правда, провели в машине по вине нашего брокера, который там забыл сказать, что надо поставить одну печать на том документе. А так, в принципе... Поэтому они у нас остались золотыми. Потому да. что когда мы четыре раза пересекли границу из этой печати, мы посчитали расходы. Я сказала, Сережа, у нас золотые козы. Mm -hmm. И так мы решили называться «Золотая коза». Ми не плануємо там здоровенними рости якимись, ми плануємо, щоб це було європейський формат сімейної справи, де воно зосереджено на, на своїх. Підемо козочок пасти? Гей, гей, гей. Мама козами займається повністю, доїть, пасе, брат малий допомагає, пасти буває. А я вже те, що кози дають, далі з ним працюю з молоком. Роблю сир, продаю його. Це моя відповідальність цьому. Ось тут на фундаменті ферма стояла. Ось це от все. Ось там фундамент залишився, а там фундамент. Це ж все була наша ферма. Потім вона згоріла за 4 часа. Вся. І не залишилося нічого, тому що ми сюди вложили, в принципі, ну, все, що мали на той період. Перше, що ми сказали після пожежу, це ми більше цим займатися не будемо. А потім нам почали допомагати люди. Навіть наші заказчики дали нам фінансову допомогу. За ці гроші ми почали відстраюватися, потім ми почали викупати своїх животних, їздити по Україні. 
Советском Союзе было очень важно мясо, и в каждом колхозе должна была быть отара овец, обязательно. И коз всегда держали при этой отаре, только для одного, чтобы можно было выкормить тех гнят, которых не примет овцемат. Их специально никто никогда не доил. Все это было для мяса. Да? Да. Страна была не заточена на, было... на здоровье человека. Страна была заточена да. на сильную обороноспособную армию. Сказать, что мы рады, что с Крымом так получилось, наверное, нет. А то, что у нас зреет такой шикарный бизнес и любимое дело, вот. Наверное, да, и вообще. И наши дети живут э, в чистом районе. Нам был предназначен вот такой путь, нужно было пройти, нужно было э, все-таки... А в Крым хочется. Да, очень хочется. Инжир сорвать. У нас инжир прям с балкона. Мы там срывали его, кушали, да. собирали. Аня занимается еще туризмом, она принимает гостей, принимает группы, проводит экскурсии. Ну а Захар – детские экскурсии. Зазвичай, когда приезжает семья, он сразу берет за руку детей и ведет до песочницу <laughs> на машинке до козеняток, до козочек маленьких, да, погладить их, погодувати, показывать, все рассказывает. Не нужно ехать куда-то в Швейцарию, в Альпы, чтобы попробовать швейцарского сыра, можно приехать на Тетиевщину. И тут такая самая горбистая местность, такой же смачный сыр, далеко ехать не треба. Я насолоджуюсь моментом, который есть. Если бы еще что мы делаем, реально показать, что не обязательно ехать в место, чтобы зарабатывать, можно зарабатывать и все. Самое главное – это просто любить вот, то, чем вы занимаетесь. Ну, да, да, да. И гореть этим, и э, чтобы это было в кайф, вот, чтобы вы получали от этого удовольствие, и вы понимали, что это кому-то еще надо, кроме вас. Семьи покупают по несколько лет у нас продукцию, и мы понимаем, что им это надо. И нам это нравится. И животные нам нравятся, нам нравится делать сыры, нам нравится творить. То есть если этим не гореть, и если бы это не нравилось, то мы бы, конечно, ничего не начинали опять. Thank <laughs> you.